ഹലോ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൽ നമുക്ക് കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൽ അപ്പം ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സെൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ആൾക്കാരും ക്രാക്ക് വേർഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ എവ്രി വൺ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈസൻസ് വേണമെന്നില്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസർ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വോയിസ് ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വരികയാണ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇതിന് ലൈസൻസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആ കൂടി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു വെബ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ആ വെബ് കണക്ഷനിൽ നമുക്ക് സൈറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ സോറി ഷീറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നടിച്ചാൽ മതി ഷീറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്നടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആണ് തുറന്നു വരും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതായത് ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ സാധാരണ എക്സൽ ഷീറ്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഡോക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സൽ എക്സൽ ഷീറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോളംസും റോസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സലിൻ്റെ അല്ല സോറി പവർ പോയിന്റ് പിന്നെ ഒരു ഫോംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഷീറ്റ്സിലാണ് അപ്പൊ ഷീറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഇപ്പം സമയം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇസീക്കൾ ടു നൗ എന്നടിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം വിത്ത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടും ഇസീക്കൾ ടു നൗ പിന്നെ ടുഡേ ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് അതിനും ഇസീക്കൾ ടു ടുഡേ ഇതെന്തിനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ജനറേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫിൽട്ടറിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വേണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പേര് ഇപ്പം എൻ്റെ പേരും ഏജും വെയ്റ്റും ഞാൻ ഓരോ വയസ്സിലും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് വയസ്സും അറുപത്തൊമ്പത് ഏജും രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ആണ് അപ്പം അത് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റാണ് ആ ഡാറ്റ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റയിൽ പോവാ ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് കുറെ കാണാം ഇതിൽ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും ഇതിലേതാണ് ഹെഡർ എന്ന് നോക്കി അപ്പം ഹെഡർ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഡാറ്റ ഹാസ് എ ഹെഡർ റോ എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോളം എ വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ആവശ്യം അതായിരുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം ഈ എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സൽ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പുറത്ത് പഴയ ഇതിൽ തന്നെ വരും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോ സേവ്ഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റയും പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സൽ ഷീറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാ
ഒരു നമ്മളെ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഡാറ്റാ സെറ്റ് അയച്ചു തന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോർട്ടിങ് ആണ് സോർട്ടിങ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ എക്സൽ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓൺലി തിങ് യു ഹാവ് ടു സീസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫുൾ ഡാറ്റാ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അഗെയിൻ ഗോ ടു സോർട്ട് സോർട്ടിൽ സോർട്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നമുക്ക് സോർട്ട് റേഞ്ച് കൊടുക്കാം ഡാറ്റ ഹാസ് എ ഹെഡർ റോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വെച്ചിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏജ് വെച്ചിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏജ് വെച്ചിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം സെഡ് ടു എയിൽ സോർട്ട് ചെയ്യണം അത് വെച്ച് സോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അതിലേക്ക് തിരികെ വരാം ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ വ്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഫിൽറ്റർ വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഫിൽറ്റർ വ്യൂസ് എന്നുള്ള തന്നെ ഒരു ഒരു ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നൊരു ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റാ സെറ്റാണ് ഈ ഡാറ്റാ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് താരിഫും കൺസ്യൂമേഴ്സും നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു ഡിമാൻഡ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെയും നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റ എടുക്കുക ഫിൽറ്റർ വ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫിൽറ്റർ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് കൺസ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സീറോ ആക്കണം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം സീറോ മാത്രം എടുക്കുക എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സീറോ മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ താഴെ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എനിക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ താരിഫിലൊറ്റ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നേരത്തെ സോട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോംസ് ഈ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അത്യാവശ്യം അതായത് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന് എത്ര ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫോംസ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സർവേ അതായത് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള യെസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഫോംസിന് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് പുതിയൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഫോം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ അവിടെ കാണിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അതിനകത്തൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോമിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ സി ബി വെബിനാർ സീരീസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് താങ്കളുടെ പേര് അപ്പോൾ ആ പേര് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ആൻസർ വേണോ അതോ പാരഗ്രാഫിൽ വേണോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തു അടുത്തത് ഇത് വേണോ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോളാണെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് എന്നായിരിക്കാം എനിക്ക് അടുത്ത കോളം വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ വാങ്ങാം ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങാം അതെനിക്ക് വേണ്ടത് ഷോർട്ട് ആൻസർ തന്നെ മതി പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് നമ്പർ ആണോ ടെക്സ്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എനിക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ മതി അതൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കണം ആ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
think wearing mask will help to fight COVID. Uh, in the multiple choice option already on the number of suggestions and then add all the things yes or no maybe but I keep cut and I'm gonna some more it didn't do in that the other one that I required on your required order that the variable options in the shuffle option order go to section based on answer number of local options in the number I did it it remember me and क्रियेटेंट संभवी लिमिटर अपने இப்ப ரெஸ்பான்ஸ்ல நோக்கி கேஞ்ச ரெஸ்பான்ஸ் ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആരെങ്കിലും ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டില്ല அப்ப நான் என்ன டெஸ்ட் ஆதித்த ஒரு டெஸ்ட் நமக்கு இது சென்ட் செய்து கொடுக்கணும் சென்ட் செய்து கொடுக்கலாம் ஆர்க்கேங்கிலும் அழைச்சு கொடுக்கணும்ங்கிலே அழைச்சு கொடுக்கலாம் நான் இப்ப செய்யാൻ போறது என்ன இத்தனை காரியங்கள் செய்தின சேஷம் எனக்கு வேணங்கில எடிட் வேணை கொடுக்கணும் ஆ ஆப்ஷன் ஓடி கொடுக்க हलो आर संसा हलो संसा मैजी अलग नो मीटिंग अलग अभी ऐसी पेपा नमें इतना संभव 
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഷീറ്റ്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഷീറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചേഡ് എന്ത് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സ്ലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്ലൈസർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡാറ്റ വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്ലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സ്ലൈസറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കാം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും എക്സൽ ആണെങ്കിലും കൺട്രോൾ പ്ലസ് എ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊറ്റ അടിക്കും ഫുൾ ഡാറ്റ സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഡാറ്റയിൽ വരാം സ്ലൈസർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സ്ലൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് താരിഫാണ് അപ്പോൾ താരിഫ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം എല്ലാ താരിഫും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എനിക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ താരിഫ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എനിക്ക് വൺ എ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി വൺ എ മാത്രം എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാത്രം ഡേറ്റ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും താരിഫ് കാണണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് എൽ ടി ടെൻ കാണണ്ട എൽ ടി വൺ കാണണ്ട എൽ ടി ടു കാണണ്ട എൽ ടി ത്രീ എ കാണണ്ട അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്ലൈസിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടു ത്രീ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലൈസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റേനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പോണത് പിഒ ടേബിൾ പിഒ ടേബിൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തന്നെയാണ് അതായത് എക്സലിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഡാറ്റ പോകുന്നു പിഒ ടേബിൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അത് പുതിയ ഷീറ്റിലുമാണോ എക്സി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷീറ്റിലുമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പുതിയ ഷീറ്റിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേഷൻസ് വന്നു എന്നിട്ട് അപ്പം ഇതിനും അവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെപ്പോഴും ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ റോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ താരിഫ് ആഡ് ചെയ്യാണ് താരിഫ് വന്നു വാല്യൂസിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൊടുത്തു അവരുടെ സമ്മ താഴെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽട്ടർ ഫിൽട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം എനിക്ക് കൺസംഷൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം സീറോ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം അപ്ലൈഡ് ആവുന്നു നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ പിഒ ടേബിൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡാറ്റ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ഫിൽട്ടേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ ഫിൽട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി കൺസംഷൻ വേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് ഡിമാൻഡ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതും ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം കൂടി കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് മേടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം കറക്റ്റായി അപ്പം നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡാറ്റ സെറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ഉള്ള ഡാറ്റയിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ കോളായിരുന്നു ആ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ കോള എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ക്യൂ പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് കൺട്രോളെ അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം
കൊടുക്കുന്നു ആഡ് താരിഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കയറി വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ് ടോട്ടലിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വരെയുള്ള റോസ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇരുപത്തെട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം പിന്നെയും വരുന്ന കാലം ഇതാണ് പിവോട്ട് ടേബിൾ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷീറ്റ് എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ആ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അപ്പപ്പം സേവ് ആയി കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡാറ്റ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അടുത്തത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമായിരിക്കും കുറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം സംഭവം വളരെ എളുപ്പം തന്നെയാണ് പഠിക്കാനൊക്കെ കൊറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഡാറ്റ ഷി ഡാറ്റ സെറ്റ് നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ ഡാറ്റ സെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനകത്തൊന്നും മാറ്റമില്ല ഡാറ്റ സെറ്റ് ഒരു മാറ്റമില്ല ആ കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊറി ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൊറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഡാറ്റാബേസ് ഒന്ന് കൊറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീക്വൽ കൊറി എന്ന് പറയും സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജിന്റെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു കൊറി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കൊറിയിൽ നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കൊറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊറി ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ കൊറിയില്ല ഇപ്പം ആ കൊറി എഴുതണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊറി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഡാറ്റ എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെറ്റ് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഡാറ്റ സെറ്റ് കൊടുക്കാം എ വൺ ടു എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വെബിനാറിൽ വിവേക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ റോ മുതൽ എ വൺ മുതൽ ഡി ട്വന്റി സെവൻ വരെയുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എ വൺ കോളം ഡി ട്വന്റി സെവൻ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാണ് സെലക്ട് എന്നെഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളംസ് നമുക്കറിയാം കോളംസിന്റെ പേര് എ കോമ ബി കോമ സി കോമ ഡി എന്ന് കൊടുത്തു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം കോമഡ് ഹെഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡറാന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോളം ഹെഡറാണ് ഞാൻ ഹെഡറാന്ന് കഴിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ സെറ്റ് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു അപ്പം അതേ ഡാറ്റ സെറ്റ് തന്നെയാണ് വന്നത് എനിക്ക് ഈ ഡാറ്റ സെറ്റ് വേണ്ട എനിക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ സി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കോളം വേണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് കോളംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സും ഡിമാൻഡും കൺസ്യൂമ്സ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ഇതാണ് ഈ ഡാറ്റ സെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഡാറ്റ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൊറി അപ്പൊ കൊറിയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളൂ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും റൺ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ഒരു എ പി ഐ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് എന്ന് കൊടുക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കോളം ഇനി എ മാറ്റി എനിക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഡി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നു ഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ സി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു അടി ഇട്ട എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ സി ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് ബി പിന്നെ പി പിന്നെ ഡി
ഹെഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ണിന് കൊടുക്കാം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കൊറിയിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കൊറിയ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മൂന്ന് നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊറിയയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെർ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സീറോ ഉള്ള കുറച്ച് താരിഫുകൾ എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേർ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊറിയുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോമേഷൻ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു പേര് എനിക്കിപ്പം നേരത്തെ താരിഫ് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ എ ബി സി ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എ ബി സി ഡി തന്നെ ആയിട്ട് വരും അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെറ്റ് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ വെബിനാറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സംഭവം എ വൺ ഡി ട്വന്റി സെവൻ എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എയുടെ ഫ്രണ്ടിലും ഡോളർ ഇടും എ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഡോളർ ഇടും ഡിക്ക് മുമ്പിലും ഡോളർ ഇടുന്നുണ്ട് ഡിക്ക് ശേഷം ഡോളർ ഇടുന്നുണ്ട് ഈ ഡോളർ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളത് തൊട്ട് താഴത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഇതേ ഡാറ്റ ഫോർ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഡോളർ വൺ തന്നെയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡോളർ കളഞ്ഞ് എൻ്റർ ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല അതേ ഡാറ്റ തന്നെ കിട്ടി ഇനി അത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി താഴെ വന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പം എൻ്റെ ഡാറ്റ സെറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ എ ഡോളർ വൺ എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറി എ ട്വന്റി വൺ ഡി ഫോർട്ടി സെവൻ ആയി ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡോളർ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ബാക്ക് ടു സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില കോളംസിന്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റി വരും അപ്പൊ പേര് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോളം പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കോളത്തിന്റെ പേരാണ് എനിക്ക് എന്റെ സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ പേര് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പഴയ ഡാറ്റ സെറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കോളം കൂടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ ബി സി ഡിക്ക് ശേഷം അയ്യന്തോൾ എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അയ്യന്തോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിംഗിൾ കോച്ച് കൊടുക്കും അതിന് ലേബൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന് ലേബൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലേബൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ താരിഫ് എന്നായിരുന്നു മുമ്പ് വന്നായിരുന്നു എന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താരിഫ് അടിച്ചു താരിഫ് അടിച്ചു പേടിക്കാൻ അപ്പൊ താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വേറൊന്നുകൊണ്ടല്ല ഇത് ചില മാത്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേര് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഒരു എങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൈ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അഗ്രിഗേറ്റ്
ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള അതൊക്കെ ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു രണ്ട് കോളംസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി മാത്സ് ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കുറി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതേ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം സെലക്ട് കൊറിയില് പി വൺ ടു ടി ട്വന്റി സെവൻ വരെ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ടി ടി എന്തിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോമൺ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ സെക്ഷൻ നെയിമിലാണ് ഞാൻ സെക്ഷനില് എന്റെ സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉള്ളത് ഏത് താരിഫാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം സെക്ഷന്റെ സെലക്ട് സെക്ഷന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ടി എന്നുള്ള കോളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കോമ മാക്സിമം ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഏത് താരിഫിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ഓഫ് ക്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ അപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഐറ്റം മാക്സിമം അല്ലാത്ത സെലക്ട് അതായത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണം ഉണ്ടാവും സെലക്ട് ടി ആണ് ഇവിടെ അതായത് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ഓപ്പറേഷൻ വരേണ്ടത് അതല്ലാത്ത വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഇവിടെ മാക്സ് വേണ്ട എനിക്ക് മിൻ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിൻ അടിക്കുക അപ്പൊ മിനിമം ആയിട്ട് വരുന്നത് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് ആവറേജ് വേണമെങ്കിൽ ആവറേജ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് താരിഫ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചില ഈ കൊറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്ന ചാർട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചാർട്ട് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചാർട്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെറ്റ് അഗെയിൻ പഴയ ഡാറ്റ സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഡാറ്റ സെറ്റ് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ അതായത് മെയ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മെയ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ഓപ്ഷൻ പോവാം ഇൻസേർട്ട് ചാർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇൻസേർട്ട് ചാർട്ട് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ചാർട്ടുകൾ ഇവിടെ വിസിബിളായി കാണാം ഏതൊക്കെ ചാർട്ട് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിതിനെ മൂവ് ടു ഓൺ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഷീറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ അത് മാറ്റിയിരിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചാർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം എഡിറ്റ് ചാർട്ടിൽ പോകുന്നു എനിക്ക് എക്സ് ആക്സിസിൽ താരിഫാണ് ഇപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് താരിഫ് വേണ്ട ഡേറ്റ് മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പൊ വന്നിട്ട് കൂടാണ്ട് ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ വർഷത്തെ മൊത്തം ഡിമാൻഡ് ആണ് കാണേണ്ടത് മൂന്ന് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയച്ചത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് കൺസംഷൻ ഉണ്ട് നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഡേറ്റ് പിന്നെയും വന്ന ഡേറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടത് വേണ്ട വെച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ളത് കൺസംഷനും നെറ്റ് ഡിമാൻഡും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കൺസംഷൻ കൊറോണ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോടിയോളം വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ടുള്ള എത്ര ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പ
അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ട്രെൻഡ് ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ അതായത് ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഡാറ്റ ലേബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡാറ്റ ലേബിൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും മൂന്ന് കോടി എട്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരമാണ് പ്രൊഫസർ ഡിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് കോടി എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷം അപ്പൊ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡാറ്റ ലേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ എറർ ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് നമുക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം ട്രെൻഡ് ലൈൻ പറഞ്ഞാണ് ഇനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് അത് നമുക്ക് ലോക്ക് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് സ്കെയിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ മിനിമം മിനിമം വാല്യൂ എത്ര തുടങ്ങണം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം വാല്യൂ ഇതുവരെ ആക്കണം തുടങ്ങി ചാർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ത്രീ ഡി ചാർട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ചാർട്ട് ആക്കാം കമ്പയർ മോഡിൽ ഇടണമെങ്കിൽ കമ്പയർ മോഡിൽ ഇതിലിപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഡാറ്റ സെറ്റും വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർ മോഡ് തന്നെ മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇത് കുറച്ചും കൂടി വിസിബിലിറ്റി ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് വേണ്ടൊരു സംഭവമാണ് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എനിക്കിപ്പം രണ്ട് ഗ്രിഡ് ലൈൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതായത് എനിക്ക് പത്തെണ്ണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ഇരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഗ്രിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്രത്തോളം ഡിവിഷൻസ് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൈനർ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ മൈനർ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർട്ടിനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഭംഗിയാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ചാർട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പബ്ലിഷ് ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് നമുക്ക് വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് എംബ്രോയ്ഡർ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതല്ലാതെ നമുക്ക് ലിങ്ക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർക്കാണെങ്കിലും ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ ചാർട്ട്സിന് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കാം അവരവരുടെ മെയിലിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞ ചാർട്ട് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിലും ചാർട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സൈറ്റ് ഗൂഗിൾ സൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ചാർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇനി അതെനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അടിക്കേണ്ട സൈറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം നടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം യുവർ പേജ് ടൈറ്റൽ ഓർത്തു ഹെഡ് ടൈപ്പ് എനിക്ക് ടൈറ്റിൽ ഓൺലി എന്നുള്ള സംഭവം മതി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് എനിക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആഡ് ചെയ്യണം ദിസ് ഈസ് ടെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം 
അതിന് കളർ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഗോൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ആക്കാം ഇറ്റലിക് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റലിക് ഇതാക്കാം നമുക്ക് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശേഷം നമ്മൾ ദിസ് ടെസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത് എനിക്ക് ഈ എൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബട്ടൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ബട്ടൻ്റെ പേര് ചാൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ലിങ്ക് വരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതെൻ്റെ ഹോം പേജ് എന്ന് പറയും അടുത്ത പേജ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പേജിൻ്റെ പേര് ഇനി ഹോം പേജിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇൻസേർട്ട് ബട്ടൺ ചാർട്സ് ആഡ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിങ്ക് കൊടുത്തു അതിന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ചാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജിൽ വന്നു അവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഞാൻ എംബഡി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ എംബഡി ചെയ്യുന്നത് ചാർട്ട് എംബഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വെബിനാർ ഓൺ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചാർട്ട് എനിക്ക് ഈ ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് ആഡ് ചെയ്തു രണ്ട് ചാർട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർട്ടിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം മീൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതൊരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോം എനിക്കൊരു ഫോം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പുതിയൊരു ആഡ് ചെയ്തു ഫോം ഡൺ കൊടുത്തു ഞാൻ ഫോമിൽ ചെന്നു ഫോമിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അഗെയിൻ ഐ എം ഇൻസേർട്ടിങ് എ ഫോം സോ ഐ എം ഇൻസേർട്ടിങ് എ വെബിനാർ ഓൺ ഗൂഗിൾ അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഫോമും ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മാപ്പ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം തുടങ്ങി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദർ ആർ മോർ ഓപ്ഷൻസ് നൗ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് പബ്ലിഷിന് കൊടുക്കാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് കെ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് പബ്ലിഷ് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് ഇപ്പം ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഹോമിൽ അടിക്കുമ്പം വെബിനാർ ഓഫ് കെ സി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കും ചാർട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചാർട്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചാർട്ടാണ് ഈ ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഷൈൻ ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ എന്നടിച്ചു ഡു തിങ്ക് യെസ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ആ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഷീറ്റ്സിൽ ഷീറ്റ്സിലൊരു സ്ഥലത്ത് ഫോം റെസ്പോൺസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ അത് ഞാൻ നമ്പർ എൻ്റെ നയൻ ഫോർ നയൻ സെവൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പം നമ്മളൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തി കാരണം ഒരു എങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഷീറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഫോമിൽ അങ്ങനെ അതിനുള്ള പല ഓപ്ഷൻസ് കൊറിയനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പിന്നെ ബി ലുക്കപ്പ് നേരത്തെ പണ്ട് പഠിച്ച ബി ലുക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ 
പിന്നെ നമ്മളൊരു ചാർട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു ആ ചാർട്ട് എങ്ങനെ എംബഡി ചെയ്യാന്നും കൂടി നമുക്കിപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സൈറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് വ്യൂ സ്ലാഷ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കെ എസ് ഇ ബി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ ചാർട്ട് അല്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൈറ്റ് അടക്കുന്നത് ഇവൺ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു ആ ബട്ടൺ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർട്ട്സിലേക്ക് വരും ഫോം എങ്ങനെയാന്നും ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു പുതിയ ഫയൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലൊരു ഫയൽ ഉണ്ട് ആ ഫയൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫയൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിൽ പോവാം ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൽ പോവാം ഇമ്പോർട്ടിന് കൊടുക്കാം ഇമ്പോർട്ടിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലുള്ള ഫയൽസ് കാണിക്കും പല ഫയൽസ് കാണിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളൊരു ഫയൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് കൊറോണയുടെ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊറോണ ഡോട്ട് സി എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ സെപ്പറേറ്റഡ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊറോണയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റഡ് ഫയലാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് പുതിയൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഡിറ്റക്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതായത് കോമൺ സെപ്പറേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നോർമലി എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡാറ്റേനെ കിട്ടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കുറെ വലിയൊരു ഡാറ്റ സെറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡാറ്റാസ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഉണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാണ് വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് കാരണം ഡാറ്റയിൽ ഡേറ്റ് കോളം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡാറ്റേനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റേനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഡാറ്റ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡാറ്റയിൽ ഡേ മന്ത് ഇയർ നമുക്ക് കോളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റിന് ഡേറ്റിനെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇസിക്കൾ ടു ഡേറ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലേൺ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിൽ നമുക്ക് അതിന് ലേൺ മോർ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വിൻഡോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതിയ വിൻഡോയിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗൂഗിൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെ പല ഫംഗ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം ഡേറ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡേറ്റിന് ഫോമാറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫോമാറ്റിൽ പോവാം നമ്പറാണ് നമ്പറല്ല അതിനകത്ത് ഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡാറ്റ ഷീറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എനിക്കതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഫയൽ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചാൽ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിന് പി വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പി വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നേരെ ഇവിടുന്ന് ഡാറ്റ സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സോറി കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റയിൽ പോവാം പി വോട്ട് ടേബിൾ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ പി വോട്ട് ടേബിൾ കൊടുത്ത് ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പല അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ആറാം ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ അടക്കം ഉള്ള ഡാറ്റ ഇപ്പ
സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഈ രണ്ട് കൺട്രീസ് മതി അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡാറ്റ ഷീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ എടുക്കണ സമയത്തുള്ള ഡാറ്റ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡാറ്റ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അത് കയറി ഏതാണ്ട് ഒരു ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതി ഓൺ ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് അത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് വരെ നല്ലതിനിടയാക്കി അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോ അറ്റ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആ സമയം ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓരോ ദിവസത്തെയും മരണത്തിൻ്റെ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർട്ടുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം പല അനാലിസിസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സിന് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് പല അനാലിറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളുകളുണ്ട് ഇതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പവർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പവർ ബി ഐയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഡാറ്റേനെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആണ് പിന്നെ എക്സെൽ ആണെങ്കിൽ പോലും പുതിയ എക്സെല്ലാണെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ലൈസൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹലോ ടി എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാപ്പ് സെപ്പറേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ആണ് സി എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ സെപ്പറേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ആണ് മാത്രല്ല ഏത് ഡാറ്റ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ കാണിച്ച അത് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും കണ്ട ഇവിടെ എനിക്ക് ഡാറ്റ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ആയതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അടുത്തത് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു സേവ് ഗുഡ് ചീറ്റ് അത് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തു ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് വർക്ക് സൈമിൽ ഓൺ എ ഷീറ്റ് യെസ് യു ക്യാൻ വർക്ക് സൈമിൽ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആ പറയാണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് യുവർ ഷീറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷീറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കോളം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രൊട്ടക്ട് റേഞ്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ആ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണ പോർഷൻ ആഡ് എ ഷീറ്റ് ഓർ റേഞ്ച് ഏത് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം റേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗം മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആയിരം ഷീറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് സെർട്ടൻ സെൽസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം എ വൺ ടു ഡി സിക്സ് അത്രയും ഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സെറ്റ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാം ഹു ക്യാൻ എഡിറ്റ് ദിസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഓൺലി യു എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റമായിട്ട് ചെയ്യാം കസ്റ്റമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരൊക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജോബ് സാറിന് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
മൾട്ടിപ്പിൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും വളരെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ആൻസേർഡ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഹലോ പ്രൊട്ടക്ട് എന്നുള്ളത് ഏത് എടുക്കേണ്ടത് ഡാറ്റയിലാണോ ആ പ്രൊട്ടക്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ അടിക്കുക ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രൊട്ടക്ട് റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും പ്രൊട്ടക്ട് റേഞ്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും പ്രൊട്ടക്ട് റേഞ്ച് വ്യൂവിലാണ് വരിക കേട്ടോ ഹലോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് <laughs> അതിനെന്താണ് ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ താരിഫ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ആ അതായത് യശ്പാല് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് താരിഫാണെന്ന് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കും അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് ഹലോ ഹലോ ഷൈൻ അതന്നെ അതന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിപ്പോ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു കുറയാണിത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേറെ വരല്ലോ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് എന്റെ സെക്ഷനിൽ ഉള്ള അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ അതായത് എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സെക്ഷൻ എന്നുള്ളതൊരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള മാക്സിമം ക്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത് അതായത് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് അത് ഏത് കൺസ്യൂമർ അല്ല അത് ഏത് താരിഫാണെന്നല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഏത് താരിഫാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇനി വേണ്ട താരിഫ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ താരിഫ് ഇവിടെ നിലവിൽ പാഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്താന്ന് വെച്ച് താരിഫ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് താരിഫിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്കെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ കൊറി ഉണ്ട് ആ കൊറി തന്നെ രണ്ടാമത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഓക്കെ നമ്മൾ താരിഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂമേഴ്സുള്ള താരിഫായിരുന്നു ചോദ്യം അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ കൊറി കൊറി എഴുതുകയാണ് കൊറി ഇങ്ങനെയാണ് കൊറി പി വൺ ടു ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് സെലക്ട് മാക്സ് ഓഫ് ക്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കിട്ടി ഏഴ് എഴുപത്തേഴ് എൺപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് കൊറി എഴുതുമ്പം വേറൊരു കൊറിയും കൂടി എഴുതേണ്ടി വരികയാണ് ആ കൊറി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡാറ്റ സെറ്റ് തന്നെ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പി ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളത്തിൻ്റെ പേരാണ് പറയുന്നത് പിയും ക്യൂവുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ താരിഫും നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സും അപ്പോൾ 
Q is equal to ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ സെവൻ സെവൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കോളം സോറി റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയും അത് യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ അതിന് ആംബ്രസാൻ യു ടു ആംബ്രസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് താരിഫ് ഏതാണ് മാക്സിമം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉള്ള താരിഫ് എന്ന് കിട്ടി ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് That's all. Thank you.